गेल्या अनेक दिवसापासून आपल्या जिल्ह्यामध्ये दुष्काळ आहे आजही पावसाची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे परंतु पुणे जिल्हा आणि सातारा जिल्ह्यामध्ये ज्या प्रमाणामध्ये अतिवृष्टी झाली त्याचा परिणाम म्हणून पंढरपूर तालुक्यावरती आज महापुराचं संकट वडवलेलं आहे दोन हजार पाच सहा नंतर पहिल्यांदाच एवढा मोठा पाण्याचा प्रभाव पंढरपूर शहरामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो उजनीमध्ये येणारा जो एवा होता तो सव्वा दोन लाखापर्यंत गेला असल्यामुळं उजनीमध्ये पाणी साठवायला जागा नसल्यामुळं उजनीचं एक लाख ऐंशी हजार क्युसेक्स पाणी आणि भाडगर धरणावरती न भूत न भविष्यती अशा पद्धतीचं तीन तासात गेल्या पाऊस पाडला मागच्या दोन दिवसामध्ये तेव्हा तिथून जवळजवळ एक लाख क्युसेक्सनं पाणी सोडायचं असं सव्वा अडीच लाख ते पावणे तीन लाख क्युसेक्स एवढं पाणी या पात्रामध्ये आलं आणि त्यामुळं आज पंढरपुरात येणारे सगळे दोन्ही तिन्ही पूल या ठिकाणी पाण्याखाली गेलेले आपल्याला बघायला मिळतात परंतु सध्या परिस्थितीमध्ये आता सर्व नियंत्रणाखाली परिस्थिती आहे उजनीचं फ्लो जो आहे तो एक लाख वीस हजारापर्यंत खाली आणलेला आहे परंतु भाडगरचा सत्तर हजारापर्यंत खाली आणलेला फ्लो पुन्हा पंच्याण्णव हजारापर्यंत वाढवल्यामुळं सव्वा दोन लाख क्युसेक्स एवढी या पात्रामध्ये पाण्याची धारण क्षमता ह्या ठिकाणी आज आहे ती गेले पुढचे चोवीस तास राहील अशा प्रकारची अपेक्षा आहे जर उद्या परवा दोन दिवस जर पावसानं सुट्टी घेतली आणि येणारा जर एवा कमी झाला तर निश्चितपणे दोन दिवसामध्ये पुन्हा नदीच्या पात्रामध्ये पाणी जाईल अशा प्रकारची खात्री आहे पंढरपूर तालुक्याची परिस्थिती बघितली तर जवळजवळ चाळीस पंचेचाळीस गावं भीमा नदीच्या काठावरती आहेत त्यापैकी आत्ता तीस ते बत्तीस गावांमध्ये नदीकाठचे जे काही लोक आहेत विशेष करून गावात राहणारा जो मजूर वर्ग आहे किंवा शेतामध्ये राहणारा जो बागायतदार वर्ग आहे की जो शेतावरतीच राहतो नदीच्या रोजच्या व्यापामुळं ह्याच्यामुळं तर अशा लोकांना तिथून काढणं आणि त्यांना पुनर्वसन करणं किंवा तात्पुरतं पुनर्वसन करणं ही जबाबदारी प्रशासनानं हातात घेतली जवळजवळ एकोणतीस तीस गावातील सोळाशेपेक्षा अधिक कुटुंबांना या ठिकाणी हलवून त्या ठिकाणी त्यांची व्यवस्था केली गेलेली आहे ज्या लोकांकडं अन्नधान्याची परिस्थिती गंभीर आहे अशा लोकांना प्रशासनाने सप्लाय विभागाच्या मार्फत अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या मार्फत त्यांना काही शिधा देऊन त्यांना त्या ठिकाणी स मदत करण्याची भूमिका घेतली पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स प्रशासनानं पुरवलेले आहेत लाईटची व्यवस्था केलेली आहे अशाच पद्धतीनं शहरामध्ये सुद्धा जवळजवळ अठराशे कुटुंबांना स्थलांतरित केलेलं आहे विशेष करून व्यासनारायण झोपडपट्टी आंबेडकर नगर लखूबाईचा खालचा परिसर अशा ज्या सखल भागातल्या लोकसंख्येचा भाग आहे त्या लोकांना या ठिकाणी व्यवकेट करून केंद्रीय महाराज मठ असेल रामबाग असेल किंवा अशा आठ दहा ठिकाणी किंवा पासष्ट एकराचा पलीकडचा भाग असेल अशा ठिकाणी त्या ठिकाणी व्यवस्था केली आहे त्यांनाही मंदिर समितीच्या आणि तिथल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मतीनं शिद्याचं त्यांना अन्नाचं त्या ठिकाणी नियोजन के देण्याचं नियोजन केलेलं आहे अशा पद्धतीनं परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे आणि निश्चितपणे उद्याच्याला दुपारी बारानंतर हे अजून पाणीचं पाण्याचा प्रवाह कमी होऊन हे घाटापर्यंतच पाणी राहील अशा प्रकारची परिस्थिती आज तरी आमच्यासमोर दिसते आज तरी सगळं पाण्याखाली आहे परंतु आता आम्ही दोन तीन गावांना भेटी दिल्या कवठळी शिरडोन त्या लोकांची परिस्थितीची पाणी केली आणि ज्या लोकांच्या शेतामध्ये पिकात पाणी गेलं आहे शेती नुकसान झालं आहे घरं काही वाहून गेलेली आहेत काही लोकांची पत्रे वाहून गेलेली आहेत त्या लोकांच्या नुकसानीचे पंचनामा करण्याचे आदेश माननीय पालकमंत्री महोदयाने दिलेले आहेत मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर चर्चा करून शासनाच्या नियमाप्रमाणे धोरणाप्रमाणे जी काही आर्थिक मदत या लोकांना करता येईल ती करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या गेलेल्या